প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবিন্দু দেশবাসী এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাই ও বোনেরা যে যেখানে আছেন আসসালামু আলাইকুম আমি অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রতিদিনের মতো আজও আপনাদের সামনে কোভিড উনিশ দৈনিক স্বাস্থ্য বুলেটিন নিয়ে হাজির হয়েছি আজ চব্বিশ জুন দুই হাজার বিশ দশ আষাঢ় চোদ্দোশো সাতাশ তবে কোভিড বা করোনা ভাইরাসের তথ্য উপস্থাপনের আগে একটি অতি গুরুত্ব জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের সকল জনগণকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যে আপনার শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে টিকা দেওয়ার জন্য নিকটস্থ টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসুন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিক নির্দেশনায় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণ করে কোভিড উনিশ প্যান্ডেমিক চলাকালীন সারা দেশে টিকাদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি ইপিআই কর্মকৌশল প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগ জেলা সিটি কর্পোরেশন উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মী তথা স্বাস্থ্য সহকারী টিকাদান কর্মী স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে কোভিড উনিশ মহামারী চলাকালীন সময়ে টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ইতিমধ্যে কোভিড উনিশ মহামারীর কারণে বাদ পড়া বা ঝরে পড়া শিশুদের চিহ্নিতকরণ ও তালিকাভুক্তির মাধ্যমে তাদের টিকাদান নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে কেন্দ্রে টিকা নিতে আসা সেবা গ্রহীতাগণের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে টিকা কার্যক্রম পরিচালনা করছে যে সমস্ত এলাকায় চলাচল সীমিত করা হয়েছে সেই এলাকার স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে টিকা দান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে জনগণের সচেতনতার জন্য ইপিআই সেশন পূর্বেই এলাকার মসজিদে মাইকিং করা হচ্ছে টিকাদান কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে রাখতে ভ্যাকসিন ও লজিস্টিক যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রয়েছে সুতরাং শিশুকে সময় মতো টিকা দিন শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত করুন এবার আসব আজকের তথ্যে আজ নতুন আরেকটি পরীক্ষাগার সংযোজিত হয়েছে যেটা ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম ডিভিশনের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় এবং ছেষট্টিটি পরীক্ষাগারে নমুনা সংগ্রহ এবং নমুনা পরীক্ষা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সতেরো হাজার দুইশো পঁয়তাল্লিশটি যেই পরীক্ষাগারটি নতুন সংযোজিত হয়েছে সেটি হল একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ষোলো হাজার চারশো তেত্রিশটি এবং এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ছয় লাখ ষাট হাজার চারশো চুয়াল্লিশটি চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার চারশো বাষট্টি জন শনাক্তের হার একুশ দশমিক শূন্য সাত শতাংশ এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো ষাট জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুই হাজার একত্রিশ জন এবং শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার চল্লিশ দশমিক চার নয় শতাংশ এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শো ছেষট্টি জন চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন সাঁত্রিশ জন এবং শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই নয় শতাংশ এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন এক হাজার জন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ আঠাশ জন নারী নয় জন বয়স বিভাজনে এগারো থেকে বিশ বছর একজন একুশ থেকে তিরিশ বছর দুইজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ দুইজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তিনজন একান্ন থেকে ষাট বারো জন একষট্টি থেকে সত্তর নয় জন এবং একাত্তর থেকে আশি আট জন বিভাগ ভিত্তিক ঢাকা বিভাগ দশ জন চট্টগ্রাম নয় জন রাজশাহী ছয় জন খুলনা সাত জন বরিশাল একজন ময়মসিং তিনজন এবং রংপুর বিভাগে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে হাসপাতালে চৌত্রিশ জন এবং বাড়িতে তিনজন চব্বিশ ঘন্টায় আইসোলেশনে যুক্ত হয়েছেন সাতশো উনপঞ্চাশ জন এবং চব্বিশ ঘন্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন পাঁচশো আঠারো জন এ পর্যন্ত আইসোলেশনে গেছেন একুশ হাজার আটশো একষট্টি জন এবং এ পর্যন্ত আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন আট হাজার সাতশো তিন জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন তেরো হাজার একশো আটান্ন জন চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইনে যুক্ত হয়েছেন দুই জন 
এবং এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন তিন লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুইশো একানব্বই জন চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইন থেকে মুক্ত হয়েছেন দুই হাজার আটশো সতেরো জন এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুই লাখ তিরাশি হাজার তিনশো একত্রিশ জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন তেষট্টি হাজার নয়শো ষাট জন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী চব্বিশ ঘন্টায় বিতরণ করা হয়েছে দুই হাজার পাঁচশোটি এবং এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে তেইশ লাখ বাষট্টি হাজার আটশো চোদ্দোটি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বর্তমানে মজুত আছে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশো একত্রিশটি সূত্র কেন্দ্রীয় ঔষধাগার চব্বিশ ঘন্টায় ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশটি এবং এ পর্যন্ত ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো ছাপ্পান্নটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মুক্ত পাঠে হটলাইনে সেবা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক ষোলো হাজার তিনশো পঁচানব্বই জন এবং চব্বিশ ঘন্টায় আরও নতুন সংযোজিত হয়েছে পাঁচজন স্বেচ্ছাভিত্তিতে সেবাদানকারী চিকিৎসক চার হাজার দুইশো সতেরো জন চব্বিশ ঘন্টায় তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্ক্রিনিং হয়েছেন পাঁচশো তেতাল্লিশ জন স্থলবন্দরে তিনশো নব্বই জন এবং দুটি সমুদ্র বন্দরে দুশো জন এবং মোট এক হাজার জন স্ক্রিনিং হয়েছে এ পর্যন্ত স্ক্রিনিং করা হয়েছে সাত লাখ সাতাশ হাজার ছয়শো নয় জনকে বিভিন্ন বিমানবন্দর এবং ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে বিভিন্ন বিমানবন্দর স্থলবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর ও ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চব্বিশ ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে উনিশ হাজার নয়শো চব্বিশ জন এবং এ পর্যন্ত ছয় লক্ষ বিশ হাজার একশো পনেরো জন মৃত্যুবরণ করেছেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় তিনশো পঁচাশি জন এ পর্যন্ত আঠারো হাজার একশো উনিশ জন সারা বিশ্বে চব্বিশ ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশো ছাব্বিশ জন এবং এ পর্যন্ত উননব্বই লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শো উনষাট জন মৃত্যুবরণ করেছেন বিশ্বে চব্বিশ ঘন্টায় তিন হাজার আটশো সাতচল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত চার লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশো সাতাশি জন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া পরিস্থিতি এবং বিশ্ব পরিস্থিতি সংগ্রহ করা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিচুয়েশন রিপোর্ট তেইশ জুন দুই হাজার বিশ এই ছিল আমাদের কাছে তথ্য শেষ করবার আগে আবারও বলব সুরক্ষিত রাখুন এবং সুরক্ষিত থাকুন সুরক্ষিত রাখুন এবং সুরক্ষিত থাকবার জন্য সঠিকভাবে মাস্ক পরুন বারবার সাবান পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন জনসমাবেশ এড়িয়ে চলুন আপনি নিজে সুরক্ষিত থাকলে আপনার পরিবার সুরক্ষিত থাকবে এবং পরিবারের সকল সদস্য সহ সবাই মানসিকভাবে উজ্জীবিত থাকবেন মনোবল দৃঢ় রাখবেন যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা মানবিক মনোবল অবশ্যই দৃঢ় রাখবেন চিকিৎসার পরামর্শর জন্য হটলাইন খোলা আছে সেই হটলাইনে চিকিৎসা পরামর্শ নেবেন এবং শিশুদেরকে শিশুরা যেন মানবিকভাবে মানসিকভাবে উজ্জীবিত থাকে সেই জন্য শিশুদের শ্রেষ্ঠশীল কাজের সাথে নিয়োগ করবেন এবং সকলেই হালকা ব্যায়াম নিয়মিতভাবে হালকা ব্যায়াম করবেন যারা ধূমপান করছেন তারা এই মুহূর্ত থেকে ধূমপান ছেড়ে দিবেন কারণ ধূমপান স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায় এবং বিশেষ করে করোনা ভাইরাস ঝুঁকির জন্য ধূমপান একটি অনুষঙ্গ এবং যারা অসংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছেন তারা তাদের চিকিৎসা চালিয়ে যাবেন এবং বেশি সতর্ক থাকবেন কারণ তাদের জন্য ঝুঁকি বেশি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম